இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற போயம் த ரேப் ஆஃப் த லாக் இந்த போயத்தை எழுதுனது அலெக்சாண்டர் போ இது ஒரு மாக் ஹீரோயிக் எபிக் போயம் இதில் வந்து டோட்டலாக ஃபைவ் கேண்டோஃப் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் டூ கேண்டோஃப் பப்ளிஷ் ஆன இயர் வந்து செவன்டீன் டுவெல் அப்புறம் த்ரீ மோர் கேண்டோஃப் ஆட் பண்ணி டோட்டலாக ஃபைவ் கேண்டோஃபாக பப்ளிஷ் பண்ண இயர் வந்து செவன்டீன் ஃபோர்டீன் அலெக்சாண்டர் போப் வந்து இந்த போயத்தை வந்து அரபல்லா ஃபர்மர்னு சொல்கிறவங்களுக்கு டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த போயத்தை இது வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு ஜான் கேரல்ஸ்ன்னு சொல்கிறவர் தான் இந்த போயத்தை எழுதுறதுக்கு அவர்த்த ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்பார் இந்த போயத்தில் உள்ள ஹிஸ்டாரிக்கல் கேரக்டர்ஸ் நேம் வந்து அரபல்லா ஃபர்மர் இனி ஒருத்தர் வந்து ராபர்ட் லார்ட் பீட்டர் இந்த போயத்தில் வந்து அலெக்சாண்டர் போப் வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்கு நேமையும் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பார் அரபல்லா ஃபர்மர் இருக்க நேமை வந்து பெலிண்டான் மாட்டியிருப்பார் ராபர்ட் லார்ட் பீட்டரோட நேமை வந்து பேரன் அப்படின்னு சொல்லி மாட்டியிருப்பார் இந்த போயத்தில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் பார்த்தா பெலிண்டா பேரன் ஏரியல் உம்ரியல் ஷாக் கிளாரிஃபா டேலஃப்ட்ரி சர்ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் இதில் வந்து பெலிண்டாவோட சர்வெண்ட் நேம் வந்து பெட்டி அவளோட பெட் டாகோட நேம் வந்து ஷா அவளோட கார்டியன் ஏஞ்சலோட நேம் வந்து ஏரியல் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து டோட்டலாக இந்த போயட்டில் வந்து ஃபைவ் கேண்டோஸ் இருக்குது இந்த போயட்டை பார்ப்போம் இந்த போயலில் ஸ்டார்டிங்கில் எப்படின்னா பெலிண்டா வந்து தூங்கிட்ருக்குறான் இது வந்து ஒரு ஏர்லி மார்னிங் கிடையாது ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைம் அந்த ஆஃப்டர்நூன் நேரத்தில் வந்து அவளோட ட்ரீம் வந்து பார்க்குறா அந்த ட்ரீமில் ஒரு யங் ஹேண்ட்ஃபம் மேன் வந்து அப்பிய பார்க்குறாரு அந்த யங் ஹேண்ட்ஃபம் மேன் யாருன்னு சொன்னால் அவளோட கார்டியன் ஏஞ்சல் ஏரியல் தான் அப்பியர் ஆகுது அந்த ஏரியல் ஏஞ்சல் வந்து அவளுக்கு ஒரு வார்னிங் மாதிரி அந்த ட்ரீமில் வந்து இந்த பிகினிங்கில் வந்து அவளை வந்து ரொம்ப புகழ்ந்து அவளோட அழகை பற்றியெல்லாம் சொல்லும் அப்புறம் பெலிண்டாவுக்கு வந்து ஒரு வார்னிங் கொடுக்கும் இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அதனால் வந்து நீ கேர்ஃபுல்லாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்னிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு போகும் இப்போ வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஆகியாச்சு பெலிண்டா வந்து பெட்லேருந்து எழும்புறா அவளோட பெட் டாக் ஷாக் வந்து அவள்கிட்ட இதாக விளையாடிட்டுருக்குது இப்போது இம்மீடியட்டாக வந்து ஒரு அவளோட பெட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு லெட்டர் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணி ரீட் பண்ணுறான் ரீட் பண்ண ஆரம்பித்ததும் அவள் அந்த ட்ரீம் எல்லாமே மறந்துட்டான் இப்போ அந்த லெட்டரில் இருந்த விஷயம் அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்து ரிட்டர் ரீட் பண்ணி முடிஞ்சதும் அவள் வந்து டெக்கரே அவளோட டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அவளோட பியூட்டி அதுக்கு வந்து அவள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவள் டெக்கரேஷன் முடிஞ்சு டெக்கரேட் பண்ணி முடிஞ்சதும் அவளோட சர்வன் பெட்டியை வந்து கூப்பிட்றான் இப்போ பெட்டி அவளை பார்த்து சொல்கிறான் நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மீன் டைமில் வந்து அவளோட கார்டியன் ஏஞ்சலுக்கு கீழே இன்னும் நிறைய ஏஞ்சல்ஸ் இருக்கும் அந்த கார்டியன் ஏஞ்சல் வந்து ஒவ்வொரு ஏஞ்சல்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஏஞ்சல் வந்து அவளோட இயர் ரிங்கை ப்ரொட் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் இனி ஒரு ஏஞ்சல் அவளோட ட்ரெஸ்ஸை இனி ஒரு ஏஞ்சல் அவளோட செயின் லாக்கெட் இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒவ்வொரு ஏஞ்சல்ஸுக்கும் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை வந்து ஏரியல் ஏஞ்சல் வந்து ஒரு சீஃப் ஏஞ்சல் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு கீழே நிறைய ஏஞ்சல் ஃபியூன் அவளோட ட்ரெஸ்ஸை மொத்தம் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு குட்டி ஏஞ்சல்ஸ் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுவாங்க பாதுகாப்பாங்க எந்த ஒரு அந்த ட்ரெஸ்ஸில் எந்த ஒரு அழுக்கல் எந்த ஒரு இதுவும் பற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இப்போ வந்து அவளோட டெக்கரேஷன் எல்லாம் முடித்தாச்சு எல்லாத்தையும் அவள் சர்வன் சொல்லி நல்லா அழகாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறா இப்போ அவள் வந்து ஒரு பார்ட்டி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கிளம்பி போகிறா பார்ட்டி எங்கே நடக்குதுன்னா ஹேம்டன் கோர்ட்டில் நடக்கு ஸோ அன்றைக்கி வந்து அவள் வந்து ஒரு ரிவரில் ட்ராவல் பண்ண வேண்டி இருக்குது அந்த ரிவரோட நேம் வந்து டேம்ஸ் ரிவர் டேம்ஸில் வந்து அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறா யூஸ்வலாக அந்த ரிவர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எல்லோரும் அதுக்கு பியூட்டியாக வந்து பெருசாக சொல்லுவாங்க 
ஆனால் அன்றைக்கி வந்து அந்த ரிவரை விடவும் யார் அழகாக தெரிஞ்சாங்க ஏன்னா பெலிண்டா அழகாக தெரிஞ்சான் அந்த ஃபேன் லைட் படைச்சமையும் இவ ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சா இன்னும் அந்த போட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க இன்னும் அந்த ரிவர் சேம்ஸ்க்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற எல்லாரோட பார்வையும் யார் மேலே இருந்துச்சுன்னா பெலிண்டாவோட மேலே பெலிண்டாவுக்கு மேலே தான் இருந்துச்சு ஆனால் அவள் அன்றைக்கி அவ்வளோ அழகாக இருந்தான் இப்போ அவங்க வந்து அந்த ரிவர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க இப்போ ஹேம்ப்டன் கோர்ட்டில் பக்கத்தில் வந்தாச்சு ஃபோ போட்லேருந்து இறங்கி ஃப்ரெண்ட் ஃபோட ஹேம்ப்டன் கோர்ட்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறான் இந்த ஹேம்ப்டன் கோர்ட்டுன்னு சொல்கிறது நெய்பரிங் வில்லேஜோட நேம் அந்த இடத்துக்கு வச்சுருக்காங்க அந்த ஒரு பில்டிங்கு யூஸ்வலாக இந்த பில்டிங்கில் வந்து பொலிட்டிக்கல் பீப்புள் இன்னும் நல்ல ரிச் பீப்புள்ஸ் வந்து அங்கே கேதர் ஆவாங்க அவங்க வந்து பார்ட்டிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக ஏதாவது மீட்டிங்ஸ் பொலிட்டிக்கல் பீப்புள்ஸ் பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் ஏதாவது நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இப்போ பெலிண்டா அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஒரு பார்ட்டி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஹேம்ப்டன் கோர்ட்டுக்கு வந்திருக்கா அன்றைக்கி வந்து இனியொரு பர்சனும் வந்திருக்காரு அவரோட நேம் வந்து பேரன் பேரன் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரீ பிளான்டோட தான் பிளான் ஆகி பிளான் அதான் வந்திருக்காரு அவர் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருனா பெலிண்டாவோட ஹேரை வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேண்டி அவர் ஏற்கனவே காடுக்கு நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பண்ணுவார் பண்ணி இப்போ வந்து அவர் காட்டை ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்பார் எனக்கு எப்படியோ இந்த ஹேரை வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க வந்து அந்த ஹேம்டன் போட்டுக்குள்ளே யூஸ்வலாக எல்லோரும் கேம் விளையாடுவாங்க யூஸ்வலாக அந்த கேம் வந்து யங் ஜென்டர்மேன் அல்லது மென் தான் விளையாடுவாங்க பட் பெலிண்டாவுக்கு அன்றைக்கி அந்த கேம் விளையாடணும்னு ஒரு ஆஃபர் வந்துடும் அவ்வளோ அந்த கேம் விளையாட ஆம் ஆரம்பிப்பேன் அந்த விளா கேமோட நேம் என்னன்னு சொன்னால் ஓம்ரி வந்து கார்டு யூஸ் பண்ணி விளையாடுற கேம் பட் பெலிண்டாவுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோ அந்த கேம் விளையாட ஆரம்பிக்கலாம் கூட ரெண்டு பேரோட சேர்ந்து பட் விளையாட ஆரம்பிக்க போச்சமையும் அந்த ஏஞ்சல்ஸ் வந்து இவ் பெலிண்டா அந்த ஏஞ்சல்ஸை பற்றி எந்த ஒரு இதுவும் அவளுக்கு தெரியலை ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு ஏஞ்சல்ஸும் ஒவ்வொரு அவளோட ஒவ்வொரு கார்ட்ஸில் வந்து இருக்கும் அவள் விளையாட ஆரம்பிக்கச்சமையும் அந்த கேமை வந்து அவள் வின் பண்ணுறா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் பெலிண்டா வின் பண்ணுவான் செகண்ட் ரவுண்டில் வின் பண்ணுவோம் ஸோ அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் டோட்டலாக அன்றைக்கி கேமை வின் பண்ணது வந்து பெலிண்டா அப்படி இருக்கச்சமையும் அந்த ஹேம்டன் கோர்ட்டில் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து டீ வந்து காஃபி வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எல்லாருக்கும் வந்து அவங்க காஃபி சர்வ் பண்ணுறாங்க பெலிண்டா பேரன் இன்னும் எல் அங்கே இருந்த எல்லாருமே வந்து அந்த காஃபி எடுத்து குடிக்கிறாங்க இந்த பேரன் மட்டும் குடிக்க ஆரம்பிக்கச்சமையும் அந்த காஃபியில் இருந்த ஃப்ராக்ரன்ஸ் அவனோட ஹெட்டுக்கு போய் அவனோட ஒரு என்னது அந்த ஹேரை கட் பண்ணணும்னு உள்ள ஒரு எண்ணம் மறுபடியும் வருது இப்போ இப்போ வந்து அவர் ஹேரை கட் பண்ணுற முயற்சியில் இருக்கிறாரு ஒரு சிஃபர் வந்து கொடுக்குறது வந்து கிளாரிஃபான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தாங்க அவங்க சிஃபர் வந்து பேரன் கையில் கொடுப்பாங்க பேரன் ஃபஸ்ட் டைம் கட் பண்ண வரச்சமையும் அந்த ஏரியல் ஏஞ்சல் மற்ற ஏஞ்சல்ஸ் வந்து பேரன்கிட்ட இருந்து பெலிண்டாவை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணிடும் சிஃபர் வந்து வேற அந்த ஏஞ்சல்ஸை கட் பண்ணிடும் ஆனால் பெலிண்டா வந்து சேஃபாக இருந்துருவா செகண்ட் டைமும் ட்ரை பண்ணச்சமையும் பேரனால் கட் பண்ண முடியாது எகேன் அவன் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுறான் இப்படி ட்ரை பண்ணச்சமே அவன் கட் பண்ணுறான் ஒரு ஷேஃப் டூ லாக் ஆஃப் ஹேர் அதில் வந்து ஒரு லாக்கை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவான் எடுத்த உடனே பெலிண்டா வந்து ரொம்ப சத்தமாக அழ ஆரம்பிக்கிறான் அங்கே வந்து என்னது ஒரு அங்கே எந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் ரொம்ப மாறிட்டு பாதி பேர் வந்து பெலிண்டாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பாதி பேர் பேரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் நடக்குது பேரன் வந்து அந்த ஹேரை திரும்பி கொடுக்குற மாதிரி எந்த ஐடியாவும் இல்லை பெலிண்டா எனக்கு அந்த ஹேர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே ரெண்டு பேருக்கும் ஆர்கியூமெண்ட் நடக்கு இல்லை வந்து கிளாரிஃபாக வந்து பேரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் பெலிண்டாவோட ஃப்ரெண்டு நேம் வந்து டேலஸ்ட்ரி டேலஸ்ட்ரி வந்து பெலிண்டாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இனி அவளுக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருப்பான் 
பாய் ஃப்ரெண்டோட நேம் வந்து ஃபேர் ப்ளூம் அவருக்கு சப்போர்ட் தான் கே கிடைக்கும் ஃபேர் ப்ளூம் வந்து பெலிண்டாவை சப்போர்ட் பண்ணி பேரன்ட்டை வந்து அந்த ஹேரை ரிட்டன் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் பட் பேரன் வந்து ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கு முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்புறம் அப்படியே அங்கே ஆர்கியூமெண்ட் நடந்து கொஞ்சம் அப்படி இதாக சொன்னையும் ஒரு ஊம்ரியல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் அங்கே வருது அது வந்து பெலிண்டா கையில் ஒரு பேகை கொண்டு கொடுக்குது அந்த பேகை வந்து ரொம்ப ஒரு எதிர்பார்ப்போட பெலிண்டா வந்து ஓப்பன் பண்ணுறான் ஆனால் அந்த பேகுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னு சொன்னால் ஃபேரோ டீயர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த பேக்குள்ளே இருக்கும் பெலிண்டா அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததும் மறுபடியும் வந்து ரொம்ப சத்தமாக ரொம்ப ஆளாக ஆரம்பிக்கலாம் யாராலையும் அவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை இப்போ இந்த உம்ரியலுக்கு இந்த பேக் எங்கேருந்து கிடச்சின்னா பிளின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவில் ஸ்பிரிட் வந்து அண்டர் கிரவுண்டு அதில் இருக்கும் அந்த பிளின் சொல்கிற ஈவில் ஸ்பிரிட்டேன் தான் இந்த உம்ரியல் வாங்கிட்டு வர அந்த பேகை அந்த பேகை வந்து பெலிண்டா கையில் கொண்டு கொடுத்துடும் பெலிண்டா அதை ஓப்பன் பண்ணதும் வந்து பெலிண்டா ரொம்ப ஏற்கனவே இருந்தாலேருந்து இப்போ ரொம்ப கவலைப்பட்டு ரொம்ப ஆளாக ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ பெலிண்டாவுக்கு வந்து எப்படியாவது அந்த ஹேர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப பிடிவாதமாக இருப்பான் இப்போ வந்து பாதி பேர் பெலிண்டாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பாதி பேர் பேரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க பெலிண்டாவுக்கு வந்து அந்த ஹேர் எப்படியாவது வேணும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ பேரன் வந்து அந்த ஹேரை ரிட்டன் பண்ண அவன் ரெடியாக இல்லை பெலிண்டாவுக்கு வந்து நிறைய பேர்த்த கேட்க ஆரம்பிட்டேன் ஹேரை நான் எப்படி பார்ப்பேன் என்ன ஆகும் அப்போ நம்ம போயிட் அலெக்சாண்டர் போ இப்போ என்ன சொல்கிறான்னா அந்த போ ஹேர் வந்து ஸ்டாராக மாறிட்டு அந்த ஸ்டாராக வந்து எல்லாராலேயும் பார்க்க முடியாது முடியாது ஒரு போயிட்டால் மட்டும்தான் அந்த ஹேரை வந்து அல்ல அந்த ஸ்டாரை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த எண்ட் அந்த போயத்தோட எண்டில் வந்து அவளோட ஹேர் வந்து அவளுக்கு ரிட்டன் ஆகி கிடைக்கல ஆனால் அந்த ஹேர் வந்து ஸ்கையில் வந்து ஒரு ஸ்டாராக இருக்கும் இதுதான் இந்த போயம்